Hello everyone, good evening sa inyo lahat Happy, happy Wednesday evening And of course, this is JB Isa sa mga front row, full time member And welcome po sa ating third Facebook Live for 2018 I'm really excited para makapag-share sa inyo Ng mga bagong inputs, bagong strategies Na makakatulong sa iyo para mapalago mo yung business natin So let me know guys, if naririnig mo pala yung boses ko Or kung okay sa iyo, klarado yung dating ng, ng audio natin So comment your location and your team as well Mamaya I'll be doing a shoutout para sa inyong lahat So we have 17 viewers right now Good evening sa inyong lahat Siguro I'll, I'll be doing a quick greetings lang sa mga nandito na Good evening, Ma'am Mia, Sir uh, Ito pala si Apps Mark Brian Ma'am Nicole Sanquilos, good evening po. Thanks for joining. Of course, kay Apps Rica Store. Congratulations, Apps pala, for making it to the top earners last uh, two weeks ago. I believe two times kayo napapunta sa top. So, good evening then, Kin Sevilla. Hello then, Syra Dizon. Ayan, magandang gabi. I-mention nyo pala guys yung team ninyo. And of course, pwede nyo ring hatakin yung mga co-members ninyo as well as yung mga iba't ibang mga partners ninyo na nag-aabang ng ganitong mga trainings, okay? Because I do believe and I do promise sa inyong lahat guys na magiging napakaganda at napaka-valuable na magiging training natin for tonight. Okay, so let me just check it here. Yup, we have 23 viewers now. Good evening, she, isa sa mga leader natin dyan dito sa Batangas. Good evening then, Sir Chris. Good evening, Anna. Ayan. Uh, Conquistador Iloilo, isa sa mga leader natin. Hello then, uh, Ma'am Myra Bacolod, ayan. I-mention niya na, na from Team Summer siya. Ayan, maraming salamat po. Clear ups, alright. We're, we're good now. Hello then, Maki de Guzman Linatok. And hello then, Sir Hernan. Kalinga Apps Team Evolution. Hello, Team Evolution. Uh, extending my greetings from Batangas. Okay? So, hello then, Ma'am Chai. Watching from Taiwan. Hello then, yan, si Miss Kate from Hong Kong naman. So, ang live na to, napakarami palang naabot. And of course, uh, Ang training po na to is designed para sa mga members natin na uh, uh, especially nandun sa mga malalayong lugar. Kagaya po, ako po nakapag-build ako ng, ng business natin gamit ang strategy na to. So, ang only way for me to equip our leaders and our members is through this online training. So, eto pwede nyo i-leverage lalo na po kung meron kayong mga bagong mga members at mga affiliates or distributors na uh, mahirap, nahihirapan sila na pumunta sa office due to Siguro dahil na sa layo at the same time yung gastos, di ba? So, itong ganitong strategy or ganitong trainings is I believe makakatulong talaga ng, ng malaki sa inyo. So, good evening sa inyo lahat. Sir Lloyd, Ma'am Angie Patotoy, hello then bro Alvin. Uh, Ma'am Julie, good evening. Ups JB from Team Diet. Wow! Team Diet Unstoppable. Kailan kaya ako makakapunta ng ano? Ng, di ba Bicol yun? Diet ata. So, yan. Good evening po sa inyo lahat. And si Ma'am Mia, thanks for staying up late, ma'am. Si Ms. Mia, kahit alam ko sa Australia ngayon is napaka sobrang ano, umaga na ata, I believe. It's, uh, I, I believe, alauna na madaling araw. So, ayun, meron pa dito mga dumadagdag, pero, pero uh, bigyan ko lang po kayo ng konting background about sa magiging pinaka-topic natin. So, kung natatandaan po ninyo, last January 5, up to Monday, nagkaroon po tayo ng promo sa, sa front row. Ito po yung ating earth-shattering promo na talagang kita nyo, na witness ninyo, buong, buong Pilipinas yan, at saka yung mga office natin international talaga na sobrang dami yung naging pay-ins talagang dagsang-dagsa. At actually, sobrang dami ng kumita, chumeke ngayong week na to, or ngayong cut-off na to. Now, ganun na rin, dahil nga sa sobrang dami na naging, bukod sa naging upgrades, of course, napakarami rin po ng mga nag-take action na maging first-time member ni Front Row. Okay? And of course, ang topic na to is bagay na bagay and very timely para sa mga yun kaka-join lang na na mga new members. And of course, kung siguro kung nakapag-join ka na rin mga 2 to 3 months ago, so itong topic na to is makakatulong talaga sa iyo. Ano ba yung topic natin? Ito po may nagtanong sa akin 2 days ago about this. Sabi niya, "Ups, bago pa lang po ako sa business natin sa front row, nalilito po ako kung anong gagawin." Okay? Then, tinanong ko siya, actually, na, saan ba ang location mo? Actually, nasa ibang bansya siya. Malayo siya sa, sa apply niya at malayo din siya sa, sa training center natin. So, ibig sabihin, talagang medyo may challenges sa kanya. So, ang ilalayout ko po sa inyo ng mga uh, key priorities ngayong gabi ay yung mga 
siguro mga bagay-bagay na pwede mong i-apply at pwede mong gawin so that kahit malayo ka or advantage mo kung malapit ka na sa office at malapit ka sa mga applyan mo pero kung malalayo ka nga at nasa ibang lugar ka nasa mga province, wala kang access sa mga training so yung ibibigay ko sa inyong training ngayon ay makakatulong sa iyo para magawa mo pa rin yung front row ng tuloy-tuloy at magkaroon ka ng initial result dito sa business let me know guys if you are excited for tonight training sige sabihin mo lang dyan, comment below I'm excited apps so, habang ginagawa mo yan bigyan ko lang ng counting greetings yung mga dumagdag pa dito hello bro Joshua Gamboa hello din Michelle nasa akin pa po pala yung yung remaining products niyo hello din yan si Sir Manny from Taiwan isa sa mga 3 heads platinum action taker natin and good evening din Pastor Robert thanks for watching and hello then Nero Ma'am Joby Lopez ayan uh, Sir Brian B Biliran and of course sino pa marami pa eh. hello then si nandito rin si Ma'am Ofel yata yes nakita ko si Ma'am Ofel good evening po Ma'am thanks for dropping by sa aming Facebook live okay so let's start guys if you are new here sa training na to okay uh, let me introduce myself first I'm Jay Berespeto and a uh, full time front row member and just December 28 na hit ko po yung aking Millionaires Club title dito sa business so I've been doing the business for about 2 years plus ilang months na so ginawa ko to noon as part time alam ko karamihan sa mga nanonood dito ngayon ay mga part timers and you really wanted to to make this business as your full time source of income or your full time business kasi iba pa rin talaga kapag hawak mo yung oras mo walang, walang nag-uuto sa'yo you're not entitled para gawin yung mga sinasabi ng boss mo okay? so walang tao na gusto niya talaga na habang buhay siya ay nagtatrabaho tama, alam ko mag-agree ka sa akin so that's why, itong front row isa sa mga escape plan na nakita ko noon nung nag-work ako sabi ko, maring ito na yung, ano, yung opportunity para sa akin so that magawa kong makatakas dito sa normal na, na gigising ka, pagigising mo, gagaya papasok sa trabaho, overtime normal na normal ng overtime and then uuwi sa bahay, magpapahinga matutulog and then the next day, you just repeat the same process over and over again so sabi ko, parang nakakaano yun nakakasawa yung ganong sistema, nakakasawa talagang parang hindi mo nakikita yung sarili mo na nag-grow, ba so sabi ko, itong front row siguro sabi ko, subukan ko na subukan ko rin, baka sakaling ito talaga yung makita ko na way para makatakas ako. O yun nga yung escape plan. So, kung kaparehas kita na ngayon nag-iisip ka, ito ba talagang front row sa sa mga makakatulong sa akin? Let me tell you this, 100% sure, ito na yung opportunity talaga na makakatulong sa'yo. Okay? Basta make sure gawin mo siya ng, ng totoo, gawin mo siya ng tuloy-tuloy, wag na wag kang ihinto. Okay? At gawin mo siya ng tama. Okay? And for now, ang ating ngang topic is na layout para lang sa mga uh, para sa startup strategy mo or mga siguro mga few strategy or actions na pwede mong gawin para magkaroon ka ng initial na result. Okay? So, let's start. Share ko yung screen ko guys sa inyo lahat. Uh, wait lang guys. Medyo nagkaroon lang. Yan. Okay. Share ko lang itong screen. Ayan. So, our main topic is startup strategy for newbies. Pero, Disclaimer, hindi lang to para sa newbie, siguro para na rin sa mga nag nag-join na sa front row, kahit siguro 1 2 3 or up to 6 months pero hindi ka pa rin nakakagalaw kasi nga nalilito ka. Or just simply saying na ang training na to ay para sa mga nagsimula sa front row pero nalilito kung ano yung kailangan niyang gawin. Okay? So, I want to tell you this. I'm at the same exact feeling or experience noong nag-umpisa ako dito sa front row. So, it, yun din yung aking pakiramdam dati. Nag-join ako, I, I availed the silver package worth 5988 noon. And then, lumipas ang isang buwan, wala, wala pa rin nangyayari. As in, talagang hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. So, kaya lang ako nakapag-umpisa na, na magawa yung negosyo kasi sinabi ng applying ko ni Apps Warren, sabi, bro, magpa-goal set ka na. So, yun yung unang beses na, na, kahit pa paano nalinawan ako sa kung anong gagawin ko. So, dumaan ako ng goal setting noon. After goal setting, sabi ko, ah, ganito pala gagawin yung negosyo. Okay. So, ngayon, tatlong bagay lang itong isi-share ko sa inyo. Itong mga startup strategy na to. Number one, if you can go ahead and uh, pick your notebook and your pen, go ahead, i-jot down mo ito. Okay. Kasi, uh, iba pa rin kapag sinusulat mo at the same time, narinig mo siya. Alright. So, number one, strategy number one. Maraming Magsas, siguro marami mag-agree dito meron din siguro na 
na hindi mag-agree pero that's fine ang importante ma-share ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko okay strategy number one leverage the existing system eto yung isa pa sa naging question ng isang member sabi niya apps nalilito po ako dun sa mga system system ano po ba yung nakikita ko sa post yun na ba't kayo may online system bakit ito pong group na na nasamahan ko merong sistema daw kami na sinusunod okay so ganito po yan uh, ang front row of course ay compose ng iba't iba mga distributors. Iba't iba po yung yung personality ng mga tao na nandito. Okay? And of course, ang asahan mo sa ganun is meron yang iba't ibang sistema na isang pag sinabing system, ito yung isang uh, strategy ng grupo na nagwo-work para sa kanila. Let's say for example, on my case, ang team ko po is ang isa sa mga ina-apply namin na system is yung yung online system namin, yung we leverage the internet okay pero before nag try din kami ng offline strategies so ganito yan kapag nag start ka dito sa front row ang unang unang gagawin mo kung gusto mong kumita kagad at magkaroon kagad ng mga initial result syempre gusto mo ring makabawi the very first thing you need to do is to apply or leverage the existing system na ginagawa ng group mo na yun let's say for example you join into a group tapos ang nasa lihim mo na group ang kanilang strategy na ginagawa is yung offline strategy na magdadala ka ng guests sa sa mga first 1 to 2 months mo magdadala ka lang ng invites and then yung apply mo yung bahalang mag-talk or mag-present ng negosyo sa sa prospect mo. So ang ginagawa mo diyan is you just alam mo yun use or leverage that existing system. Ano nga yun? Yung offline offline strategy. Okay. On my case po, ganito yung mga nangyayari sa mga members ko kapag ka-join nila and then of course hindi naman sila kagad equipped dito sa business, wala silang 100% knowledge or uh yep, know-how about the business. So ang gagawin nila is mabibigyan namin sila ng website nila and then yung kanilang link iyon yung ipo-promote nila. So that kahit papaano nagagawa na nilang mag-present ng negosyo. Okay? So ano yung mga pwede mong gawin? Okay, pwede mong i-master yung ating ABC uh, ABC strategy or yung T-up. Okay, since hindi ka pa nga marunong mag-present, so ang gagawin mo lang is you invite people. Okay, pag, pag sa business na to, ang importante talaga makahanap tayo ng maraming mga tao na papakitaan ng negosyo. Pag dami nang ma-invite mo, pag dami nang magiging prospect mo, pag laki ng chance na magkaroon ka or makapag-convert ka ng sales. Pero paano mo ngayon gagawin? Hindi pa naman ako apps JB magaling mag-present. Again, ang aking advice sa iyo is to ayan nga uh, leverage mo yung existing system na ginagawa ng ng team mo. Okay. Ang mapapayo ko sa iyo is ganito. Pagka-pay na pagka mo or pagka-join mo or ngayon, syempre member ka na, approach your upline. Okay. Kung hindi mo pa 'to ginagawa, well, my ad my assignment for you today is to approach your upline. I-message mo siya. Apply na ano ba yung strategy yung ginagawa natin? Ano ba yung yung kailangan kong gawin? Most likely, guys, yung apply mo na yan, meron na yung nakahanda na plano para sa iyo. Hindi lang yung plano na ibinabagsak natin kapag nagpi-present tayo sa 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 mga prospect. Pero I'm 100% sure or kung hindi man, pero siguro at least 80 to 90% sure na laging may plano si upline para sa iyo. So, assignment mo, punta ka kay upline, reach out mo siya, or kung malayo man, i-message mo siya sa messenger, itanong mo lang, upline, ano ba yung, ano, ano ba yung strategy na pwede kong gawin, or ano ba yung kailangan kong gawin sa una. Okay, so yan, wala namang masama kapag nagtanong ka, napaka-basic lang yan, pero sa pagdatanong dyan tayo, matututo. So, isang sample din, ah, uh, about this to, leveraging the existing system. So, ako po, bago ko natuklasan yung yung online marketing strategy ko, okay, ang ginawa ko talaga, it's in-apply ko lamang kung ano yung sistema na ginagawa ng mga apply ko. Okay. Apps JB, hindi ko masyadong magets. Ganito po yon. Hindi po agad ako nag-online marketing. Ang in-apply ko po kagad ay kung ano yung ginagawa ng aking mga apply ni na Apps Warren. Ano po yung ginagawa nila? Yun, nagdadala ng... ng members or nagdadala ng prospect sa sa office or nagsaset ng appointment, nagsaset ng talk sa mga coffee shop, sa McDo, sa SM. Iba't iba, ganyan po yung mga inapply ko kasi iyan yung yan yung system na, na pina-follow nila. So ako, hindi na ako nag-reinvent ng wheel. Ang ginawa ko, bago ako mag-isip ng ay maganda tong strategy na to. No, ang ginawa ko po muna is to gayahin lang po yung ginagawa nila. And nung ginawa ko po yun, nagkaroon ako ng initial result. Ibig sabihin, before you reinvent your wheel, you need to first follow what's existing system is. 
Okay? So, ganun po yung ginawa ko. Hanggang sa later on, parang nakaka-isip na ako ng iba't ibang mga strategies. Parang naisip ko, parang okay siguro yung online. Nakikita ko na, na pwede siguro magpapain lang through online presentations or Facebook or online yung transaction. So, saka na ako nag, nag alam mo yun, nag-deepen ng aking know-how, ng aking knowledge about this strategy. Pero, ang first thing na ginawa ko talaga nung una is to in-apply ko lang, ginaya ko lang yung ginagawa ni upline. Okay? So, is that clear, everyone? Uh, number one is you need to leverage the existing, existing system. Huwag ka muna mag-reinvent ng wheel. Ang gawin muna, follow mo muna yan. And then, later on, matutuklasan mo dyan kung ano talagang strategy yung bagay at fit sa'yo at alam mo na mag-work para sa'yo. Is that clear guys? I do believe na ano na naka na nakuha niyon. So pa shout out shout ah, sorry pa shout out Abstin Evo Pangasinan. Hello team Evo Pangasinan. It's Wednesday so it's Evo Evo day if I'm not mistaken, 'di ba? Tuwing Wednesday po 'yon. So congratulations po lahat sa inyo diyan. Good evening Sir Marvin. Congratulations po sa inyong brand new Hyundai Accent uh, sa inyo ni Miss Maricel po. Mar uh, I'm so happy and glad po na talagang nakikita niyo yung blessings day after day. Talagang kapag ginagawa natin yung business na to ng positive, talagang sunod-sunod yung, yung mga nagiging result and blessings. Hello then, Miss Rialin Padilla, Bro Art Noe, Miss Rose Anna Chensa, and Sir Virgilio uh, Nabor. Ayan po. Good evening po sa inyong lahat. So, yun. We're done with number one. Okay. By the way, guys, if you have question in mind, Mamaya, you can uh, comment it out just sa comment section natin at gawang ko ng paraan na masagot siya. Pa-shoutout team ni Ate Belfort. Hello, Tita Bell. Good evening po sa inyo. So, I'm hoping ma <laughs> mapanood nyo po ito. Pero kung hindi man, siguro sa replay na lang po. Alright. So, yun na. Kung may question po kayo, guys, uh, drop it out. Okay, and then, i-post nyo na po dyan. So, let's go ahead with the strategy number two. So, matapos mong i-apply yung existing system mo, ang next na gagawin mo, ito, very important talaga. Wag na wag mong kakalimutan tong strategy number 2 na to. Ito po siya. Strategy number 2 is you need to focus on the basics. Yan. So, in-apply mo na yung existing system, pero this time, you need to focus on the basic. Bakit kailangan ko mag-focus sa basics na yan? Simple lang. 170 plus na po na milyonaryo ang naproduce ng basic na yan. Ganon ang karami. So, it's already a proven system. Hindi na po siya theory. Hindi na po siya chamba o hindi na nakaano lang. Yun naka... Nandiyan pala si, ano, si Tita Bell. So, hindi na nga po siya chamba kasi bakit 170 plus millionaires na po created through that basic. Ano ba yung mga basic thing na kailangan kong matutunan na yan? So, you need to uh, to know the basic on inviting, the basic on prospecting, representing the business. That's pretty uh, yun yung mga bagay na yun. So, kailangan kabisado mo siya. Kailangan habang ginagawa mo negosyo, inaaral mo na talaga. Yung mga apply na kumikita dito, yung mga member na kumikita dito, alam ko kaya ka kumita kasi inaaral mo pa konti-konti yung negosyo natin. Okay? At, at kami na nandito, na kumita na ng million sa negosyo, hindi po kami dito kikita kung hindi namin inalam itong mga basic thing na to. Meron po mga member ng front row na they're part of the business for about one, one year, two years na. Pero pag tinanong about the, the business, they simply answer na hindi nila alam to ganun. or just simply saying na walang gaano resulta na nakuha pag dinaisek mo kung ano yung reason pag tinignan mo mabuti just simply because they don't know the basic of the business they don't even know how to present di ba sayang, etong front row pa naman lalo na ngayon na yung tao na po yung lumalapit sa atin, sa negosyo natin bakit? it has been proven by the products already, by thousands of testimonials na po yung nagkalat sa internet na about sa product natin Lux White, Lux, Lux, Lux Renew, Lux Protect, ganun ka-effective. And then yung people na po yung lumalapit sa akin. So, you, you are missing a very big opportunity kapag hindi ka pa hindi mo pa kabisado ang mag-present ng negosyo. Bakit? What if meron kang kaibigan, katrabaho, kaklase okay, na biglang lumapit sa'yo uh, friend, bro, pare or sis best, kung ganyan, ano ba yung front row na yun, pwede mo bang explain sa akin kasi pag naiintindihan ko, magjo-join kagad ako di ba? eh what if may dumating na na ganun pagkakataon 
but un- un- unfortunately you are not prepared na hindi mo pa alam yung negosyo hindi mo pa kayang explain so, siguro it, it, it would be an exemption para sa mga members na nag-uumpisa pa lamang na one one week, two weeks or one month, two months pero if if you are a member na ng three months pataas ang laging challenge ko sa iyo it's to know how to present the business okay so meron di meron mga members naman na one one month two months pa lang pero kumikita na kumikita na mga let's say 5,000 a month 10,000 a month bakit? tanongin mo sila tingnan mo sila at saka i-witness mo yung ginagawa nila mapapansin mo na kahit bago pa lang sila nagagawa na nila mag-present ng business dito po sa Lipa ang daming case na ako napapahanga talaga ako mga bago member pa lamang to ah. pero makikita mo they're presenting na business na it doesn't matter kung minsan ang nasasabi nila ay minsan hindi hindi tama or di ba ganun minsan ganun eh kapag nagsisimula ka pala mag-present minsan nakakalimutan mo yung ano yung 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 lines hindi mo mabagsak ng ayos pero alam mo yun the fact that they are really trying their best para i-present yung negosyo darating yung time na mamaster nila to hanggang sa makabisado talaga ng kabisadong kabisado later on kumikita ng malaki so ga- ganun ka simple know the basic of the business lalo na yung inviting prospecting. Yan po, yung prospecting, marami tayong iba't ibang para ng prospecting, the cold prospecting, the, the warm prospecting. Sa cold prospecting, ito yung uh, example na yan, mga bigay ka ng business card, flyers, yun. Na try ko po yun before, yung ganung mga strategy kasi nga I'm using or following the existing system na ginagawa ng mga applying ko. So ginawa ko po yun. Nagkaka-result po ako doon pa konti-konti. Okay? So ano pa ba? prospecting, marami pa po mga warm prospect mo, pwede mo silang invite yung mga kakilala mo so invite mo na sa negosyo na to huwag yun na pong patumpik-tumpikin pa bakit? again, front row po, kilala na minsan maano na lang, ang mangyayari dyan parang manghihinayang ka na lang bakit? kasi yung iniisip mo na invitein mo, yung pala nakapag-join na yung pala na-invite na ng iba at yung pala <laughs> kumikita na rin sa negosyo, kaya wag na wag ka na magpapatumpik-tumpik yung front row po has already established its name in this industry ang ganda na po ng company natin at yung sobrang credible na po tayo reputable we are alam niyo, we're creating the biggest result na rin po sa, sa gantong industry sobrang dami ng, ng buhay na nabago kaya no worries na hindi ka na kailangan mag ano ma- matakot na sasabihin ko ba to ipopromote ko ba to o i-invite ko ba yung kaibigan ko nito itong kamag-anak ko to kaklase ko na to so paano kapag hindi sila sumama up sa JB that's okay naging ganun no means not now okay some will join some will not so what someone else is waiting do you get that so kapag kapag na kapag na nangyari uh, nakabisado mo na to mga basic na to uh, I'm pretty sure baka iyan na rin yung maging way para unti-unti ma-achieve mo na yung income goal mo na sinet and later on, makaresign ka sa trabaho mo or maka full time ka sa negosyo ang ginagawa natin ayan, merong dumagdag na isang viewer natin, hindi ko pa palampasin ng chance na i-greet ang isa sa mga newest muscle car owner dito sa Lipa Batangas and Millionaires Club na rin po, good evening Sir Jorland, Ops Jorland, Ricky no? and congratulations po pala thanks for watching and joining our Facebook Live So, that's it for number two, strategy number two. Ano ngayon? You need to focus on the basics. Okay? Wag na wag kang mapapagod na aralin ang negosyo na to. Okay? Share ko lang din sa inyo, ano yung importante ng, ng alam mo yung basic ng isang bagay. Ganito po yun. Uh, sa church namin, ako po isa sa mga nagtuturo ng mga music instruments sa mga bata. So, a few years ago, meron po ako mga tinuruan na tatlong batches ng mga bata as in 5 years old 6, 7 tinuruan ko na sina during that time na, na tumugtog gitara, drums piano and then sa, sa church po namin so ang tinuro ko dun talaga is yung mga basic nung una I remember na meron ako yung student na, na nasa drum siya pinapaulit-ulit ko lang sabi ko ulitin mo yan 100 times yung simple beat lang pinapaulit ko sa kanya 100 times hanggang sa siya nakita ko na naiiyak na <laughs> kasi parang ay- ayaw niya yung ginagawa niya parang na- naboboring siya sa basic pero sabi ko no gawin mo yan gawin mo yung beat gawin mo yung beat na yan 100 times yung isa sa mga student ko sa sa piano ganun din 
sabi ko ulit-ulitin mo lang yan itong scale na to Dora yung Basolatido yung proper finger positioning sabi ko gawin mo lamang yan so kapag umaalis ako ng, sa, sa paningin niya ang ginagawa niya nagpa-place siya ng iba so para <laughs> pero kapag tumitingin niya ako binabalik niya yung kanyang ano yung pinapag ako sa kanya so alam mo yung nakakatuwa sa kanila natutunan nila yung basic Okay. At ngayon, when you see them, ako actually na, na natutuwa na amazed sa kanila. Kapag sila may binigyan mo na isang kanta, bigyan mo lang ang chords, then they can do that. They can play it. Mag, magbigay ka lang ng siguro a couple of minutes para practice nila, then they can play the song. Okay. So, ganun. So, business po natin ganun ka-importante. Alamin mo yung basic ng negosyo na to. Kapag natutunan mo yan, kahit saan kadalhin, you can build group. Okay, meron mga mer, meron kami mga partners dito, mga uplines na dito nag-start sa Lipa Batangas. Pero they are now scattered sa iba't ibang mga province. Meron sa Tagum, meron sa sa Davao. Basta iba't iba may mga sa sa team na nina Ups Melvic Biscocho, isa sa mga tinitingala ko na team talaga. So, yung mga leaders nila tinatapo na sa iba't iba sa Dumaguete, uh, sa Cebu. Ayan, and sobrang laki. Pero ano yung sikreto nila? Bakit sila nakakapag-expand? Bakit sila nakakapagpalaki ng grupo? Grupo, sorry. Ang sikreto lang po nila is because they literally know the basic of the business. They know how to invite. They know how to prospect. They know how to present. They know how to close and to handle objection. And they know how to, ayun, to start and end the business. Meaning to say, they are a walking business, front row business, kung nasaan sila nandun na negosyo, tanungin mo sila on the spot ng about sa negosyo na, na halimbawa na meet mo sa mall they can explain it to you plainly nakita mo, nakasabay mo kumakain tanungin mo about negosyo, tanungin mo about the product, they can do that, they can explain it to you, bakit? because they, they know the basic of the business so hindi na ako magpapakatagal pa doon so that's it, yung, yung strategy number 2, you need to focus on the business. Let me know guys kung may natutunan kayo. <laughs> Pa-comment dyan kung may natutunan or hindi. Again, uh, aking pong favor sa inyo na nanonood, please uh, do give me a favor, share it to your timeline or share it with the other front row members. Lalong-lalo na yung alam nyo na nangangailangan ng training na to. Okay? Yung gusto ng gusto na magkaresulta pero hindi niya alam kung anong gagawin. So, share it with them. So, yan. Good evening, Kathleen Mendoza. Ah, uh, yun, nakahabol si Sir Chris. Good evening po and congrats. Ah, uh, congrats din si Ma'am Genuinely Grace. Alam ko, ang daming orders niya. Nakailang shipment yan sa, ano, sa UAE. Grabe yan, Sir. Thank you. Nag-aaral din ako. Ay, <laughs> mas idol ko talaga sa Apps Joyland. Ah, uh, congratulations Apps. Habol na rin ako sa upgrade. Sobra. Na nakaka, nakakagigil talaga. Last time, nung na-witness ko yung naglabas kayo ng, ano, ng mustang ninyo. Grabe, as in, sobrang grabe. So, pa-shoutout sa Team Tacloban. Yan, sabi ni Miss Karen Raz. Good evening sa inyo, Team Tacloban. Unstoppable man yan, Evo, or kung ano man. Good evening sa inyo lahat. Ayan. So, para nakita ko rin kanina dito si, yan, si Apps Chris Enjoy natin. Good evening sa inyo lahat. Watching with Apps Bebe. Nice. <laughs> so, ayan. Hopefully, magkita-kita tayo sa SMX this Feb 24-25. So, yan. We'll be proceeding na sa ating last strategy. Okay? So, ito medyo uh, siguro narinig mo ito ng, ng hindi hindi malimit sa ibang mga upline. Pero sa, sa panahong ito, gusto ko lang i-remind sa'yo na importante itong strategy number 3 na to. Ano ba yan, Apps JB? Ito. Strategy na gagawin mo kung gusto mo magkaroon ng resulta sa business natin. Ito po yon. Strategy number 3 is to develop a success habit. Ulitin ko, you need to develop a success, or sorry, develop success habits. Minutes say marami. Okay. Ano ba yung mga success habits na yan? Before ko itakil yan, itakil muna natin, ano ba yung mga, mga bad habits na hindi makakatulong sa'yo at sa business natin? Na ako, nung nalaman ko to, kasi may binabasa akong book before, nung nalalaman ko, nung nabasa ko to, sabi ko, oh, guilty guilty ako ah. Bakit? Karamihan kasi sa mga to, halos nagagawa ko. At saka, yun nga, kasi nga, hindi naman tayo kasi na, na, na mindset sa maging successful pagdating sa negosyo. Tayo, na, naka-mindset lang na mag-aaral, magtrabaho, kumita ka, mag-ipon. And then, that's it. So, nung nag-front row po ako talagang naging malaking ano po yun, uh, turn around sa buhay ko yung, ano, yung front row. Bukod sa, nagkaroon ng chance na kumita ng malaki, pero the mere fact na nakakasalamuha ka dito ng iba't ibang klase ng tao na karamihan pa sa mga makakasalamuha 
mo ay mga positive people, mga tao na may mataas na pangarap, na kagaya mo rin, na nabuhaya ng pag-asa, mga tao na mayroong malalaking resulta na gusto mong makuha. So, ito yung na, na alam nyo, na turn sa akin ng front row, bukod po sa kakayahan na kumita ng malaki. So, which is, I believe, one of the most important thing sa iyo at sa akin na magkaroon ka. Ano yun yung mga success habits? At magagawa mo lang yung mga success habits na yan kung of course, you are very intentional na magkaroon ng habit na ganyan. Okay. So, ano ba yung mga habit na to? Let's discuss first yung mga bad habit. Example ng mga bad habits, if you're watching too much TV. Alam mo yun, yung uh, nagtrabaho ka, then pag, pag uwi mo, sabi mo, papahinga lang ako, pero you're just spending your time watching TV. Okay. Actually, isa yun sa mga bad habits based on this article na nabasa ko. Ano pa yun? If you play too much, <laughs> kapag madalas ka maglaro, let's say video game, or kung ano man, mobile legends, anything, naglalaro ka na you want it to be successful pero you're, you're not doing the right thing to be successful instead you're doing the other way around at ano ngayon you're just playing ano pa yon if you're waking up late alam mo yon <laughs> na sobrang tanghali mo nang gumising sabi mo hataw ups hataw ako ako nang sunod sa iyo nakuha mo top earner sunod na po ako diyan pero kinabukasan alas 11 na alas 12 tulog ka pa rin meaning to say merong credibility gap between what you are saying and what you wanted to achieve. Okay, ang, at saka kung ano yung ginagawa mo pala. So, ibig sabihin, gusto mo maging successful pero your habits are not aligned with what you wanted. So, typically, wala kang magiging resulta. Ano pa yun? Kapag tamad ka sa isang bagay, gusto mo lang, ma, ano ba, magaling ka lang sa simula, pero hindi mo naman tinatapos. Yun, uh, kukunti lang yung patience mo, mabilis kang mainis, Ano ba yan? Bawa, hindi ka nagta-take down ng notes. Ayan, guilty po ako dito. Bakit? Dati kasi, uh, record-record lang ako. Okay. Tapos yung mga record ko, hindi ko naman pinapakinggan. Bawa, papatid din ako ng, ng training ni Upline. Sabi, sabi sa akin Upline ko, bro, atin ka sa, sa main office ng ano, NDO or yung training. So, ako atin. Ako naman magre-record. So, pagka-record ko, ang, ang, ang reason ko nang sabi ko, re-record dala ako para mas ma- marinig ko ng ayos. Tapos, yung record ko, hindi ko naman papakinggan. So, sa madaling sabi, ano lang, parang props lang. Para lang masabi na nagta-take down ng notes. Pero hindi talaga ako nagta-take down notes. Uh, late na lang po, nung, nung dinidevelop ko na yung, ano, yung habit ng pag-take down ng notes. So, kapag may magta-training, nabas ko lagi ang aking cellphone. Kung iwan ko yung aking journal, yung aking notebook, ang hawak ko yung aking cellphone, yung sa notepad, doon ako nagta-take down notes. Lalo na yung importanteng bagay. So, ano pa ba yung mga bad habits? Yung hindi ka nakikinig. You're not listening to your upline, especially. Hindi ka nakikinig. Tapos, lagi kang meron sariling diskarte na akala mo, eto, eto, eto. Okay? Pero, ang aking mabibigay na advice sa'yo, listen first to your upline. Listen to them. They know, they know the exact result ng bagay na gagawin mo pa lang. Okay? Ano ba may gagawin ka pa lang? You still that have in mind. Nasa isip mo pa lang, sasabihin pa lang kay Applyan, kapag sinabi mo kay Applyan, alam na niya kung ano magiging resulta. So, trust me, my advice for you is to listen to, to your Applyan, follow them. Ano pa ba yung mga bad habits, mga yung hindi ka, hindi ka nagbabasa ng books, or you're, you're satisfied with what you have right now. Alam mo yun, yung satisfied ka na sa learnings mo, na, oh, okay na, na natutunan ko na yung front row, natutunan ko yung mag-present, okay na. Kasi sabi ni Apps JB, master ko lamang daw ito, okay na. Actually, totoo naman, ma-master mo yung, yung basic natin, kikita ka na. Okay, pero kung gusto mo kumita ng malaki, as in, as in sobrang laki talaga, you need to learn every day. And every day must be a learning and continue, continuous process ng pag-aaral. Okay, it, it, it is a continuous learning process. Do you get that? So, ibig sabihin, kailangan mong mag-consume ng information, basa ka ng mga books, nood ka ng mga audio, uh, or pakinig ka ng mga audio trainings, nood ka ng mga video trainings, attend ka lagi as, as, uh, as soon as, sorry, as possible as you can. Kung kaya at kaya mo lang din, umatid ng training sa mga offices, go ahead, mag, magpunta ka sa office na hanggat kaya mo. Spend your day doon. Magtanong ka, mag-interview ka ng mga appliance, sa mga M-clubs, Okay, magtanong-tanong ka sa mga members yung mga, yung mga members na kasabayan mo or mga members na matagal na may resulta na magtanong ka, mag-interview ka sa kanila okay, you, you continue on learning yun yung isa sa mga 
sa mga success habits na dapat meron ka. Okay? So, kapag ikaw tinatamad kang mag-take down notes, tinatamad kang magbasa ng libro or manood nito, so, those are considered already as bad habits. And of course, you will not be successful people or successful person kung bad habits ang kinukonsumo or bad habits ang ginagawa mo. So, ano ba yung mga example naman ng mga success habits na pwede mong gawin? Example niyan, yun, pagising na maaga. Bakit? So, maaga, you have fresh mind. Okay? Ma ano kang mag ma magigising? Or sorry, madali kang makakapagplano. Ma sariwa yung isip mo. Ano pa yun? Yung kapag may enough sleep ka. Sa atin sa front row, sa una talaga, we are deprived by sleep, di ba? talagang kukunti lang yun na itutulog natin okay? pero later on, darating ang time na magkakaroon ka at least extra spare hours para makatulog ka, makapagpahinga ka maipahinga mo yung sarili mo isa sa mga natandaan ko sa bilin ng, ng applying natin ni Absmactic Go, sabi niya yeah, talaga hato tayo, Monday to Sunday hato tayo, pero once in a week, try mo na makapagpahinga ng ayos, okay? para mabawi mo ma-recover mo yung, ano, yung na energy yung ano yung ma-recover mo talaga yung ginugol mo na na energy for the week so ipahinga mo ayos si sarili mo ganun and then para by next week hataw ka ulit okay so yun we are caring for ourselves kasi ang isa sa mga uh, health talaga natin do well talaga natin dito is yung ating kalusugan okay we promote health and beauty so that's why we need to to take good care of ourselves as well so ano pa ba yung ano mga success habit yun kapag nagbabasa ka na and you, you consume training videos ano pa yung kapag nag-spend ka ng at least mga 15 to 30 minutes para magdagdag ng kaalaman ako po meron ako tinatawag na 30 30-30 challenge so itong 30-30 challenge na to ito yung ginagawa ko everyday na for 30 minutes manunod ako ng isang bagong training video or magbabasa ako or mag -re research ako kung ano man kumbaga nag input ako lagi ng something na bago sa sarili ko and I'll be doing that for 30 days bakit 30 days? kasi sabi sa isang nabasa ko na article para daw ma-develop mo ang isang habit you need at least 21 to 30 days para maging makonsider na siya as habit so that's why ang, ang strategy number 3 we are talking about success habit ibig sabihin hindi mo lang siya gagawin ng isa, dalawa, tatlong beses gagawin mo siya multiple times at least 21 times to 30 or hanggang makaya mo na ma matuloy-tuloy mo na maging part na siya ng personality mo hanap-hanapin na ng katawan mo say for example pag tutubrush di ba habit na yan paliligo those are habit okay so dito sa business natin ang kailangan natin makadevelop ng mga success habit so hindi porket nakapagbasa ka na ng 5 days that's all that's okay na no you need to make that habit hanggang sa ma-incorporate na mag sink in na sa katawan mo at saka maging part na ng buhay mo. Okay. So yeah, may mga nag-aano, may mga nag may mga umaagree dito. Sabi ni Miss Mia, tama yan apps to reprogram our mind. Yeah, that's correct. Kasi nga yung yung mindset natin ibang-iba nung nung pinapalaki pa lang tayo sa school, ibang-iba talaga yung ano, yung mindset. We are not mindset talaga para maging entrepreneur siya, maging negosyante. So dito sa negosyo, sa negosyo natin na ginagawa front row, importante na ma-reprogram yung mind natin at mapalitan ng, ng bago. Maririnig mo to ng madalas sa mga M clubs natin kapag meron mang NDO. So kailangan i-reprogram yung ano. Kailangan ko ano iniisip mo, kung ano yung gusto mong mangyari, yun din yung iniisip mo. Kailangan naka-align. Okay? So ano pa yung mga success habit? Uh, success habit, you pursue your your own goals. Pag sabing your own goals, meaning to say hindi yung goal ng ng magulang mo or hindi yung goal ng kapatid mo hindi mo yung ginagawa mo yung isang bagay because you think it's your purpose kasi nakikita mo ito yung purpose ko ito yung goal ko ito talaga yung yung gusto ko okay hindi yung napilitan ka lang dahil ito sabi sabi ng ng mga tao na kapaligid sa so those are success habit kapag you pursue your own goal ano pa yon yung hindi ka nag-spend ng time sa mga time waster people na inuubos lang yung oras mo na alam mo na wala na mabe-benefit na maganda towards your business and towards your goal. So yun, yung mga bagay na yun. Marami pa yan. Sobrang dami pa na mga success habit. Malalaman mo naman kasi yan eh kung ang isang bagay ba ay success habit or hindi. Kapag, of course, kapag hindi siya in line sa goal mo na maging successful, those are bad habits. Kapag naman in line, makakakontribute siya, makakatulong. So, of course, success habit yun. And, That's for tonight.
<laughs> so, tatlong bagay lang po yun. And inabot na tayo ng 41 minutes. Pero I, I, I'm hoping guys, meron kayong nakuha kahit papano dito sa naging training natin. Just a three startup strategy, lalo na nag-uumpisa ka pa. Lalo na of course, nagkaroon nga ng promo ang front row. Maraming na-join, maraming mga new members. And you are not knowing, you are not familiar kung papaano magsisimula na lilito ka. So, may, may tea for you is panoorin mo to. And at least kahit papaano, magawa mo na tong uh, business natin ng tuloy-tuloy. So, I'll be greeting na yung mga nag-post dito. And then, kung may question kayo, you, you still have time para i-post ngayon dyan. Good evening, ma'am. Kerima Likigan. Ayan, si Miss Kaz. Na, we do miss you, Miss Kaz. Ingat po kayo dyan. And good evening din, John. John Michael. Thank you sa training apps. Very much welcome, bro. I'm hoping makatulong ito sa'yo. You can share it sa timeline mo, bro, para mas masaya lalo. Ayan. Hello din, ma'am Marilou William Moore. Thank you po. Welcome din po. And ayan, si Ana. Ana, March, Iloilo time. So, sa Iloilo tayo this March. Hello din, Anjo. Ayan, si bro Anjo Casabuena. Salamat sa pag-join. Sir Ram, Tazai, thanks so much for always supporting our live. Lalo na, alam ko, nasa, sa Taiwan po kayo, if I'm not mistaken. Yan si Ma'am Joy De Chavez. Yan, thanks for <laughs> mentioning your teammates. Hello din, Concejal Alon. Ayan. <laughs> Salamat at nakapanood po kayo. Habang tinitingnan ko lang po yung mga nanood dito, pwede po kayo mag-post ng question. Hello din, Pastor Sir Jay, pwede bang ma-invite sa front row ang mga member ng AIM Global? Uh, sir, ganito po yan. We have policy, one, ano yan, one company policy. Kapag sila ay mga active member na ng ibang network company, uh, hindi na po natin sila in-invite. So, wa bakit? Uh, here's an analogy. It's very difficult to serve two master at a time. Uh, at the same, ganito po. May conflict of interest po yun. Kapag you're part of this networking and then you're you wanted to join front row another networking. At saka pag ganun, parang mahirap. Kung halimbawa ako ha, halimbawa, ako prospect tapos may nag invite sa akin. May nag-invite sa akin, sabi ko, oh, join ka dito sa sa company ABC na to, maganda to. Tapos, ipinresentan ako, tapos sabi ko, sige, pag-iisipan ko. Then, biglang sinabi sa akin, oh, join ka naman dito sa company BDE na to, member din ako nito, maganda yon Parang, for me, malilito po ako. At saka, instead na ako, sumama sa tao na to, hahanap na lamang ako dun sa isang tao na alam ko mas magaguide ako at talagang tao na focus na focus sa business na ginagawa niya. So, pero for us, sa front row po, we have the policy na na kapag part na ng iba and they're active, yun, we just opt out. So, sub, just extend na lang ang ating greetings sa kanila. Sabihin nyo lang natin na go ahead. Nag, napakaganda na po na napili nyo. Pagbutihin nyo po. God bless. Hopefully, maging successful po kayo sa negosyo. So, ganun lang po kasimple. May mga cases naman, what if yung mga inactive na ng matagal na panahon, yun, may mga cases po na ganun. They're inactive, tapos hindi na nila alam ang nangyari and they wanted to start front row business. So, yun, pwede po yun. Pwede pa. I'm not, I'm not pretty sure yung sa ibang mga upline, may case kasi ako na gano'n na, hindi na naman sila active. Tapos, nag-join nag lang. Ngayon, ayun po, uh, nagdi-distribute na sila ng mga, mga products natin, pakotikonte, hindi pa kumikita na malaki, pero ito na lang yung pinaka-main business nila. So, yan, nandito din si Apsche. Hello, Apsche! Thanks so much for joining, and congrats din! <laughs> Second day ni Baby Sachi. Ayan, good evening din po. And, sino pa ba nandito? Ayan, marami pa. So guys, we'll be ending our live shortly na. Thank you again sa lahat. Uh, yes, I've learned and still willing to learn, sir, watching here at Taiwan. Ayan. Thank you so much, Sir Vir Virgilio. Sir Vir na lang siguro. Uh, nali Excuse, nalilito ako sa tatawag sa inyo, sir. So ganun pa man, may mga question pa ba? Paano mag-apply DNY? Paano mag-apply DINE? Ano po yan? Paano mag-apply din eh? Batang, taga Batanga siguro. Uh, ganito na lang Sir Chris, kung kayo, meron kayo mga friends, family members na front row member, you can inquire to them. Kung ay tinatanong nyo po eh, paano mag-apply na maging member ng front row, approach nyo po yung mga family members nyo, nearest friend, nearest relative. I-PM nyo sila para po ma-discuss ma sa inyo kung ano yung negosyo. Okay? And then, who else? Maki Digas Man, thanks for training up. So, ibig sana makita ulit kita bago ako bumalik ng Jeddah. Ah, welcome sir. It's nice to see you dito sa Lipa office and yeah, I'm, I'm always hoping na mag-prosper po yung, yung Jeddah group ninyo. Congratulations in advance po. So, ayan. Para wala na. 
<laughs> All right, so we're we're 46 minutes almost. So thank you guys again. Salamat sa mga nanood and one one last favor again yung request ko sa inyo, share this uh, training, share this FB live sa mga groups ninyo, sa mga wall ninyo and let's make uh, front row or let's make this training, uh, alam yun, a, a valuable input para sa lahat. Okay? So, who else? Who else? Baka may, na, may na-miss pa ako. Yun nga, mayroon pa. Ay, hindi na pala. Si Ma'am Joby. Yan, si Nedge. Isa sa mga, alam ko, magkakaresulta na rin to sooner or later. Bro, Nedge, tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. Razel Ann, bus naman, te. Ayan, thank you so much po. Up, salamat. <clears throat> Ayan, si Ma'am Angie. Who else? I believe, wala na. Okay, so sige. We're cutting our live na from you again how to apply hello ma'am uh, ma'am Ophel I'm actually where can I hear you again and how to apply uh, nandito lang po ako sa Lipa Batangas siguro message ko na lang po kayo with my mobile number so we can we can talk personally about this pero yeah this business po actually is, is really uh, life changing on my part and on my families uh, as well. So, sobrang laki na po ng natulong talaga. As in, sobrang grateful po ako sa opportunity na to. And this training po is just a, a, a po, paying forward lang. Kung baga, binibigay ko lang pabalik po sa mga members or sa ibang mga business partners ko rin. Kung gaano kaganda yung nangyari sa akin, alam ko na kaya din nilang gawin yun. And they can get the same result that I get. And of course, uh, kung mag, magtutulungan talaga kami, kahit hindi magkakagrupo, uh, naniniwala ako na ano mas, alam nyo, success ng isang tao, mas maganda yan kung mas marami nagiging successful through that successful person so, ayun, I'm hoping na guys nyo po yung inexplain ko, so yun, good evening po sa inyo lahat, and again guys, I'll be cutting this off na, thank you again it's JV, and kung meron pala kayong mga additional question pa, you can PM me, so, or kung may mga topic na gustong ma- ma-discuss, mga topic na, na nalalabuan, you can PM me, alright? So, ayan, see you guys on Friday ulit for our next Facebook Live training and I'll be doing a, a morning training na din by Thursday siguro. Uh, siguro is uh, starting this week and then moving forward, I'll be doing a, a morning Facebook Live na rin. Thank you so much everyone! And I'm glad na nakasama ko kayo ngayong gabi. So, this is me, JB, again, reminding you that we can dominate, we can conquer, because we are the unstoppable conquistador. Bye-bye for now. See you guys tomorrow.